Cinema Crowd சன் டிவியில் பல சுவாரஸ்யங்களோடு போயிட்டு இருக்க நந்தினி சீரியலில் இன்னைக்கு எபிசோடில் என்ன நடந்தது அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ராஜசேகரம் விச்சியும் சாப்பிட்றதுக்காக டைனிங் டேபிளில் உட்காந்துருப்பாங்க அவங்களுக்கு பரிமாறதுக்காக கங்காவை கூப்பிட்டு பரிமாற சொல்லுவாங்க அப்போ தான் விச்சுவா சாப்பிட விடாமல் பண்ணுறதுக்காக நந்தினி பல வித்தைகளை காட்டுவாங்க அவங்களோட முகம் பாதி பாம்பு ரூபமாக இருக்க மாதிரி காட்டி விச்சுவா ரொம்பவே பயமுறுத்திடுவாங்க அவரும் என்ன பண்ணுறன்னு தெரியாமல் ரொம்பவே ஷாக் ஆகிட்டு கங்காவையே பார்த்துட்டே இருப்பார் பக்கத்தில் வந்துட்டு அவங்களோட நாக்கை நீட்டுறப்போ பாம்போட நாக்கு வெளியில் நீட்டுற மாதிரியே இருக்கும் அதே மாதிரி அவங்களோட வாயிலிருந்து விசத்தை அவர் சாப்பிட்ற சாப்பாடுல விழுகிற மாதிரி பண்ணுவாங்க அதை பார்த்துட்டு நான் இனிமே இந்த சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டேன் இதுல விஷம் இருக்கு அது பாம்பு பாம்புன்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே உளர ஆரம்பிப்பாரு அப்பதான் ராஜசேகர் என்ன சொல்ற ஒண்ணுமே புரியல நீ என்ன பண்ற ஒழுங்க சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு இல்ல நான் இதை சாப்பிட மாட்டேன் இது விஷம் நான் செத்து போயிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அங்க இருந்து எந்திரிச்சிருவாரு என்னமா பைரவி இவன் என்ன உளறிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேப்பாரு நம்பூதிரி செத்ததை பத்தி சொன்னதுல இருந்தே அவர் ரொம்ப பயந்துருப்பார் போல அதனாலதான் அவருக்கு எதை பார்த்தாலும் அப்படி தோணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அங்க இருந்து தேவியோட ஹஸ்பண்ட் வருவாரு வந்துட்டு சாப்பாடை பார்த்த உடனே ஐயோ நமக்காக தான் சாப்பாடு வச்சிருக்காங்க போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வச்சிட்டு போனா அந்த சாப்பாடை சாப்பிடுவாரு அப்பதான் ராஜசேகர் சொல்வாரு பத்தியா நீ வேணான்னு சொன்னதையும் விஷம் அப்படின்னு சொன்ன சாப்பாடையும் அவர் சாப்பிட்டு இருக்காரு அவருக்கு எதுவுமே ஆகல இல்ல நீயே எல்லாத்தையும் காட்டி கொடுத்துருவோ போல பேசாம இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு போயிருவாரு நந்தினிக்கு உதவி பண்ணிட்டு இருக்க அந்த ஐயா அவரோட வீட்டுல பைரவியை கட்டி போட்டிருப்பாங்க நந்தினி அங்க போயிருவா அப்ப அந்த ஐயா சொல்லாரு வாமா வந்துட்டியா உன்ன பாக்கணும்னு நினைச்சு நீயே வந்துட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாரு பைரவி நந்தினி கிட்ட கேப்பா என்ன விட்டுடு நான் இனிமே தலையிட மாட்டேன் நான் போயிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவா ஆனா நந்தினி இல்ல எனக்கான வேலை முடியற வரைக்கும் நான் உன்னை விடுறதா இல்ல நீ இங்கதான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிடுவா இவ்வளவு பத்திரமா பாத்துக்கோங்க ஐயா நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்புவா அப்பதான் அந்த ஐயா கூப்பிட்டு சொல்லுவாரு இரு நந்தினி உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்லணும் உங்க அம்மா பார்வதி என் கனவுல வந்தாங்க உங்ககிட்ட ஒண்ணு சொல்ல சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க என்னையா சொல்றீங்க அம்மா வந்தாங்களா என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேப்பா என்னதான் நீ பெண் உருவம் எடுத்துட்டாலும் நீ வந்துட்டு ஒரு நாக வம்சத்துல இருக்கவதான் அதனால ஒவ்வொரு அமாவாசைக்கும் உன்னோட ரூபமான நாக ரூபத்துலதான் இருப்ப அத மட்டும் யாராலையுமே தடுக்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது அவளை ரொம்பவே பத்திரமா இருக்க சொல்லுங்க யாரு கண்ணையும் பற்றாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருப்பாங்க அதை எல்லாத்தையுமே அவர் சொல்லுவாரு சொன்ன உடனே அவளுக்கு வந்துட்டு ரொம்பவே பயம் வந்துடும் அப்பதான் அந்த ஐயா சொல்லுவாரு இதே மாதிரிதான் பார்வதிக்கும் வந்தது ஆனா அவங்க அத சமாளிச்சு இருந்துட்டாங்க இது வந்து காலத்தின் கட்டாயம் அதனால நீ அப்படிதான் இருந்தாகணும் அன்னைக்கு மட்டும் நீ எப்படியா சமாளிச்சுக்க இன்னும் ரெண்டு நாளில அமாவாசை வருது பாத்து பத்திரமா இருந்துக்கோமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிருவாங்க அதுக்கப்புறமா நந்தினியும் சரி நான் பாத்துக்கிறையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போயிடுவாங்க இங்க அரண்மனையில நந்தினி அவளோட ரூம்ல இருப்பா இவ கங்காதானா அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஜானகி அவளோட உடம்புல போயிருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவ யாரு அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி உடம்புல போடுறதுக்காக பக்கத்துல போவாங்க ஆனா அவளால தொட கூட முடியாது அவளை திரும்ப திரும்ப ட்ரை பண்ணி பாப்பாங்க ஆனா அவங்கனால எதுவுமே பண்ண முடியாது நந்தினி திரும்பி பார்த்துட்டு என்னோட உடம்புல பூற முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நீ யாரு எதுக்காக இங்க கங்கா ரூபத்துல வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜானகி கேப்பாங்க நந்தினி சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் உனக்கு புரியாது நான் யாருன்னு உன்னால சொல்ல முடியாது கங்கா கங்கான்னு சொல்றேன் ஆனா அவளுக்கு நடந்த கொடுமையை பத்தி உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேப்பாங்க ஜானகி சொல்லுவாங்க ஆமா எனக்கு தெரியும் என்ன நடந்ததுன்னு தெரியும் யார் அதை பண்ணாங்கன்றது எனக்கு தெரியும் அப்புறையே எதுவுமே செய்யாம இருக்க அப்ப வந்துட்டு உனக்கு பாசம் கண்ணை மறைச்சிருச்சு அப்படிதானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க நீ வேணா அப்படி இருந்துடலாம் ஆனா கண்டிப்பா நான் அப்படி இருக்க முடியாது நான் எதுக்காக வந்தோம்னா அதை முடிச்சுட்டு தான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதோட இன்னைக்கான எபிசோட் முடிஞ்சிருக்கு நாளைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சீரியலை பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிரவுட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்